mambo trilioni na elfu yale asiyohesabika yanaweza kawa sababu zinazoonekana kuwa muhimu sana za kutufanya tusione fursa na sababu ya kusonga tena mbele ya kufanya kitu tena ya kuungana na watu wengine na badala yake tukajitenga na kukaa mbali tukajisemea maneno ambayo tukikaa na watu hatuwezi kuambia kwa sababu ni maneno ya aibu lakini wakati huu kuliko wakati mwingine wote iko sababu kubwa inazoweza kuzimeza sababu zingine zozote za kusema kwamba nitainuka nitasimama nitafanya tena na kupata matokeo chanya tarajiwa na yenye matokeo makubwa na yenye kuweza kuweka urithi mkubwa kwa marafiki ndugu jamaa na hata mimi mwenyewe nikiburudishwa moyo amazing grace season 3 episode number 31 inatoa majibu kama vile ambavyo mpendo wako wa thamani anayekupenda kwa upendo wa milele Mungu mwenye enzi yote fahari yote ambaye anakufurahia wewe na wewe ni wa thamani kwake kupita kitu chochote ndio maana hawezi kutoa kitu kingine isipokuwa yeye mwenyewe kwa ajili yako wewe. Kumbuka unaweza kaendelea ku share video hizi na mafundisho haya na kuwajulisha marafiki ndugu na jamaa kupokea ujumbe wenye matumaini na kuwapatia uhakika wa maisha yao ya sasa na ya baadaye na sababu za kusonga mbele na kujikunguta mavumbi na kujiosha matope na takataka zote. Ah uh, wake rupia kwenye Instagram, Facebook, uh, lakini pia Telegram, Messenger, uh, lakini pia hata kwenye WhatsApp ni 0655131710. Hizo ni njia za mawasiliano za kuweza kuwasiliana nasi lakini pia atakufuatilia video zingine zilizopita kwenye hizo njia za kimawasiliano ambazo zimetoka kutajia ikiwemo pia YouTube. Kumbuka hii ni nafasi yako chanya na nzuri ya kuweza kufanya kitu kipya katika maisha yako. Hii ni sababu Nimefahamu watu wengi ambao kwa eneo kubwa sana siku za nyuma walikuwa ni watu ambao wamechangamka sana watu ambao wanafanya vitu wanavyovifurahia na kuvipenda watu ambao wana uhakika wa kule ambapo wanaelekea na wameshapanga mipango na kutangulia kuweka mikakati mizuri ya kufikia kule ambapo wanataka lakini sababu zisizoelezeka zimetokea katikati na kuwafanya wawe ni watu wenye uzuni sana na kufanya vitu ambavyo hawakuwa na vifurahia tena na kugeuka katika ile njia ambayo walikuwa naifurahia hapo mwanzoni. Wakati wa utotoni wanapojaribu kukumbuka kumbukumbu za maisha yao, vitu walivyokuwa nafanya, aina ya marafiki ambao walikuwa nao, ndoto zao walivyokuwa wanazielekea, jinsi ambavyo watu walikuwa kiwazungumzia. Lakini sasa wanaonekana kama ni watu ambao wako mbali. Na wengine wamejikatia tamaa, wengine wamejiingiza katika makundi mabaya zaidi na wakijisemea misamiati na maneno ambayo kwa kweli ukisikia unasema hapana wewe ukupaswa kuweza kuwa hivi. Tunao watu wengi sana iwe ni marafiki zetu au ndugu zetu ambao ukiwaangalia jinsi ambavyo walikuwa zamani miaka kumi iliyopita miaka mitano iliyopita miaka ishirini iliyopita miaka thelathini iliyopita ukiwatazama leo si wale ambao walipaswa waweze kuwa si kwamba ni hopeless situation si kwamba ni hali isiyokuwa na tumaini tena kana kwamba hakuna kitu kipya cha kuweza kufanya ninafahamu mtu mmoja aliandika katika kitabu maarufu cha mtu ambaye alipitia changamoto kubwa na ngumu za kuchekwa na kuachwa na marafiki zake na hata kumuhukumu na kumsemea maneno asiyofaa anaitwa Ayubu kuna mahali alipoona kwamba kuna mtu ameharibika na kupotea kabisa mtu mmoja akaandika akanukuliwa maneno yake akisema kwamba liko tumaini kwa mti uliokatwa ya kwamba unaweza ukachipuka tena na hata baadaye ukaweza kutoa matunda ndivyo ambavyo mimi nilivyokuwa na matumaini katika Mungu anayetupenda sote ya kuweza kurejesha kila kitu ambacho kinaonekana kimeharibika na kupotea. Kwa mfano tu, watu wengi hawafahamu siku moja walikuwa ni watu ambao walikuwa wanaonekana hawafai, alafu ghafla wamebadilika na wanaanza kuwa watu wazuri ambao kila mtu akiwaangalia ni kana kwamba anaona walizaliwa mbinguni moja kwa moja kabla ya kugusa hapa duniani. Lakini sio kweli, waliwahi kuishi maisha haya haya, wakakosea sana, wakafanya vitu vingi ambavyo vilikuwa vinaonekana havifai mpaka wao wenyewe wakajikatia tamaa lakini siku moja waliposikia sauti moja kila kitu kilibadilika katika maisha yao kuna watu ambao Mungu amewaweka mahali mahali wakidumu kukuombea wewe kwa ajili ya mabadiliko ya kweli wenda umefika wakati mtimilifu wa kuweza kurejea katika maisha yale ya kwanza ambayo ulikusudiwa toka wali wenda umezunguka zunguka majangwani umepita kwenye madangulo umesha wakaba watu wengi umewaibia umeua umesharoga watu wengi umetoa kafara umefanya kila namna ya uongo na zinaa kila ana, ya namna ya, ya ubaya na vitu ambavyo kwa kweli kuvizungumzia hata sangine huna hamu ya kuweza kuvizungumzia jinsi ambavyo vinaonekana kuwa vibaya lakini nataka nikwambie yuko ambaye anadumu kukuombea na anazungumza kila siku na wewe iwe ni kwa njia ya ndoto 
hiyo ni kwa kupitia watu wengine hiyo ni kwa kupitia mafundisho kama haya mahubiri kwa kupitia uh, majarida mbalimbali mbali, post mbalimbali mbali katika mitandao ya kijamii ambazo umekuwa kizisoma na kila ukisoma kuna kitu cha tofauti kinachoingia ndani yako huu ni wakati wa kuweza kurejea katika uhalisia wako usiendelee kuigiza kwa sababu hayo sio maisha yako maisha yako unayajua unajua na unakumbuka vile ambavyo wakati uko mdogo ulikuwa natamani kuweza kuwa nipende tu kukwambia neno la Mungu linazungumza katika hali ambayo uko nayo Mungu amemtoa Roho Mtakatifu kukuombea akiwatumia watu kwa kuwa wewe huwezi kuomba jinsi ambavyo inakupasa au inavyokufaa na kwa sababu hiyo Mungu ambaye anachunguza nia na mioyo ya wale ambao wanaomba kwa sababu siku zote huwa wanaombea watu wote ambao walikuwa wanamtumikia na kumpenda Mungu na walikuwa na kana Mungu haijarishi Sunday school au ambao walikuwa wanatoka katika dini mbalimbali na madhebu mbalimbali lakini Mungu akiwaangalia ni watu watoto wake anaowapenda kwa upendo wa milele Mungu amewainua watu ambao wanakuombea na kwa sababu hiyo kuna wakati uliona kama unapotea kabisa lakini ghafla msaada umeweza kutokea si jambo la kawaida Mungu yupo kazini na anataka kukusaidia na kwa nini Mungu anafanya mambo haya yote ni kwa sababu ni mapenzi yake wewe upate kuokolewa na usiingie katika hasara ya milele. Jambo hili analifanya sasa kuliko wakati mwingine wote. Lengo mahususi urejee katika kusudi na sababu za kwepo kwako na uanze kutoa kile ambacho ulipaswa kuweza kukitoa ili hata familia yako ifurahi, hata marafiki zako wafurahi. Nafahamu watu ambao pesa zao na umaarufu wao unawasaidia familia zao kupata pesa na kula chakula na kusafiri hapa na pale lakini wazazi wao wanatamani kwamba light mwanangu asingefanya hiki japo ninakula pesa yake huu ni wakati wa wazazi wetu marafiki zetu na ndugu zetu kufurahia matunda ya kazi zetu kama watoto wao au kama ni mzazi kufurahia matunda ya mtoto wako kutokana na kile ambacho unajua anachokifanya itimisho lake ni uzima wa milele jambo hili linatolewa bure kwa ajili ya watu wote Mungu ameinua watu wa kudumu kukuombea wewe ili usiendelee kupotea. Ikiwa ulikwisha kumwamini Yesu Kristo na kuna mambo mengi mabaya ambayo alikuwa anatokea katika maisha yako ulikuwa ujui ni kwa nini. Sasa hivi kuliko wakati mwingine wote Mungu anakuita, anakwambia rejea tena. Japo ulikuwa umepotea, umepatikana na upendo wa milele wa Mungu unagonga na kubisha katika moyo wako. Roho mtakatifu wa thamani mwenye huruma na fadhili nyingi ambaye ametolewa na Yesu Kristo anakualika tena katika familia ya kweli ya kwenu ambao ulikuwa umeiacha. Rejea tena ijalishi unatoka katika dini gani? Uwe ni Muislamu, uwe unatoka kwenye dhebu lolote, uwe ni Mkristo, uwe ni Mkatoliki, Mwanglikan na Mluteri, Mpentecoste, kutoka iwe ni Jehovah Witness, Msabato, kokote kule ambapo unatokea. Upendo wa Mungu unapiga kelele katika moyo wako na ni Yesu Kristo ndiye ambaye anakuita kwa sababu watu waliohudumu kukuombea maombi yao Mungu maombi yao Mungu ameweza kuyajibu na ndio maana sasa hivi unaposikia jumbe kama hizi unaguswa sana Mungu anakuita itika tafadhali ikiwa uko tayari kuweza kuitikia uzima wa milele upate kuingia ndani yako kwa kupitia kumwamini Yesu Kristo lakini utakaswe dhambi zako zote na kufanywa kuwa mtu mpya kwa maana mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya kale amepita tazama amekuwa mapya Mungu atakusamea maovu yako yote atakuondoa katika hatari ya kifo na mauti atakuvika taji ya fadhili na rehema ikiwa unaonekana umechakaa ataushibisha mema uzee wako na ujana wako utapata kurejezwa kama tai utakuwa mtu mwenye nguvu na ambaye unaweza ukaacha urithi na kitu utakachokifanya siku zote kitafanikiwa kwa sababu wewe umesikia kwa bidii na kutenda kwa bidii na kutii kwa bidii na matokeo yake kanuni mezingatiwa utaweza kulipwa na Mungu kutokana na wewe kuweza kuitikia kile ambacho anachokisema Sali na mimi sala hii fupi tafadhali. Yesu Kristo anaingia katika maisha yako. Usirejee tena mfumo wa kwanza. Lakini pia nitataja njia za mawasiliano ambazo kwa hizo tunaweza tukawasiliana kwa ajili ya msaada zaidi. Sema Bwana Yesu, niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninakuomba unisamehe dhambi zangu zote. Unioshe kwa damu yako takatifu. Niwe wako milele. Ninatambua kuja kwako na ukombozi uliofanywa. Sasa nimeokoka. Amen. Mungu amekusamehe na kukutakasa, lakini pia kama ulikuwa umerudi nyuma, Bwana amekurejeza tena. Maombi ya mwenye haki yafaa sana hasa akiomba kwa bidii na kwa imani. Mungu aliwainua watu ambao waliomba kwa bidii 
na kwa imani kwa ajili yako. Usirejee tena nyuma kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika maisha yako na neno lisiloharibika ambalo ni mbegu ambayo ni neno la Mungu katika maisha yako. Ikiwa unatamani msaada zaidi na mafundisho, haijalishi uko wapi. Unaweza kutumia njia za mawasiliano kwa asili nasi tunaitwa Hope Mission International Lisa Simbe Speech chini ya askofu mkuu Sylvester Gamanyo ambao tunapatikana eneo la Mbezi Beach Jogo barabara Bagamoyo karibu na kile kiwanda cha Intachi. Na WhatsApp namba ni 0655131710 lakini pia kwenye social media unaweza kuwasiliana nami wa pia kwenye Instagram, Facebook, uh, Telegram lakini pia Messenger lakini pia hata kwenye YouTube. Unaweza pia kufuatilia mafundisho mbalimbali mbali kwenye Shalom TV online na kusikiza 99.1 wapo Red FM. Tafadhali kumbuka hili hata kama ulikuwa umekuwa ni mtu namna gani na umefanya kitu gani jana Mungu fadhili zake ni za milele kwako amekutakasa amekugeuza upate tena kurejea kwake maombi ya watu waliowainua kwa ajili ya kuomba kwa ajili yako yanakurejesha tena katika furaha ya kutumikia kusudi la kwepo kwako ambalo linaacha hazina ya shangwe amani na utulivu na furaha isioneneka usiendelee kubaki huko kwa sababu Mungu aendelee tena kukuhukumu kutokana na sala hii ambayo umeifanya. Amesahau yaliyopita, anaangalia mbele, hata akumbuke. Ni wewe ndio ambaye unaweza kumkumbusha. Usiendelee tena kukumbuka mambo hayo kwa sababu Mungu amefanya kitu kipya. Asante sana kwa kufuatilia Amazing Grace Season 3 episode number 31. Tukutane katika episode number 32 katika Amazing Grace Season 3. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Huu ni upendo wa milele. Mungu anakupenda. Asante kwa kuweza kuungana nami. Wajulisha watu wengine juu upendo wa Mungu wa milele katika maisha yako.